Bevor es mit dieser Episode losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung des BMS GPK. Ihr kennt das sicher, wenn es wieder herbstlich wird und kalt und feucht und unangenehm, dauert es nicht lange, bis die erste Erkältung anklopft. Mit Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Schüttelfrost. Wenn dann vielleicht noch richtig hohes Fieber dazukommt, ist es mehr als nur unangenehm, sondern die echte Grippe. Das kann sogar lebensbedrohlich werden und hält einen deutlich länger ins Bett gefesselt als reine Erkältungskrankheiten. Die jährliche Influenza-Impfung schützt in hohem Maß vor einer Influenza-Erkrankung, vor schweren Krankheitsverläufen und Krankheitsfolgen. Eine Impfung ist daher richtig sinnvoll. Der beste Zeitpunkt für die Influenza-Impfung ist von Ende Oktober bis Mitte November. Deswegen am besten jetzt gegen Influenza impfen, weil die echte Grippe ist echt nicht lustig. Mehr Infos auf impfen.gv.at-influenza. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt. Bevor es mit dieser Episode losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung des Klimaschutzministeriums. Die hohen Energiekosten beschäftigen sehr viele von uns, genauso wie die Auswirkungen des Klimawandels. Aber ich kann euch heute eine wirksame Maßnahme empfehlen, die gut für das Klima und euer Geldbörsel ist. Mit dem Sanierungsbonus des Klimaschutzministeriums, der bis zu 14.000, ja, ich habe richtig gehört, bis zu 14.000 Euro beträgt, könnt ihr eure Ein- oder Zweifamilienhäuser bzw. Mehrparteien- und Reihenhäuser thermisch sanieren. Thermisch sanieren bedeutet, dass Wände, Fenster, Türen und Dächer besser abgedichtet und gedämmt werden. Ihr habt dann geringere Heizkosten, einen höheren Wohnkomfort, steigert den Wert der Immobilie und leistet einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz. Cool, oder? Für weitere Infos zur Förderung geht am besten auf die Website www.sanierungsbonus.at Ich wiederhole www.sanierungsbonus.at Und jetzt geht es weiter mit der aktuellen Folge von Ganz offen gesagt. Ich darf nochmal auf Ferdinand Eberle zurückgehen. Er hat eben drei Elemente für das Funktionieren einer Koalition genannt. Erstens, jeder Koalitionspartner muss Projekte haben, die als seine wahrgenommen werden. Also im konkreten Fall bei uns in Tirol, es muss Projekte geben, wo die Leute sagen, das kommt von der ÖVP und das kommt von den Grünen. Also jeder braucht seine Bühne. Zweitens, man darf die Grenze des Anderen manchmal vielleicht ein bisschen ausreizen, aber nicht ständig überreizen. Also ich, ich darf ihm nicht zu nah zu befahren und ihn überfordern. Und der dritte Punkt war eben dieses Grundvertrauen. Herzlich willkommen bei Ganz Offen Gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Stefan Lassnig und mein heutiger Gast ist Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi. Mit ihm spreche ich über die Mühen des Regierens. Wir reden über die Voraussetzungen für eine funktionierende Koalition, wieso ein freies Spiel der Kräfte auf kommunaler Ebene in Innsbruck trotz Sachorientierung so schwierig ist und ob PolitikerInnen eher mächtig oder eher ohnmächtig sind. Unser Gespräch dreht sich auch um die Sinnhaftigkeit der berühmten roten Linien in Koalitionen und um die Frage, welche Auswirkungen die Schwächung der ÖVP auf Landes- und Bundesebene haben wird. Lieber Georg, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Ein Grundmotiv bei unserem politischen Podcast ist ja Transparency is the new objectivity. Und in diesem Sinne beginnen wir unseren Podcast immer mit der inzwischen bereits traditionellen Transparenzpassage. Also wer wir uns kennen, warum wir uns wie in unserem Fall duzen und ob du aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig bist. Woher wir uns kennen, meiner Erinnerung nach kennen wir uns aus meiner Zeit bei den Tiroler Bezirksblättern. Und wie das halt in Tirol so üblich hieß, duzen wir uns. Genau so ist es. Und damit da gleich zur zweiten Transparenzfrage, ich nehme an, die stößt dich auch nicht vor größere Schwierigkeiten, nämlich die Frage nach der Parteizugehörigkeit. Ganz klar, die Grünen. Gut, dann haben wir unsere Transparenzfragen bereits erledigt und steigen ins Gespräch ein. Du warst ja bereits auf allen politischen Ebenen tätig. Angefangen hat deine politische Karriere im Innsbrucker Gemeinderat, wo du eben als Gemeinderat von 1989 bis 1994 tätig warst. Danach warst du bis 2013 auf der Landesebene als Politiker tätig, warst Landtagsabgeordneter und auch Clubobmann der Grünen in Tirol. Und von 2013 bis 17 hast du die Grüne Partei im Nationalrat vertreten und dort warst du unter anderem auch als Sprecher für Verkehr und Tourismus zuständig. Und warum sitzen wir heute hier? Vor allen Dingen deswegen, weil du 2018 in einer Stichwahl, damals würde ich sagen, doch überraschend zum Innsbrucker Bürgermeister gewählt worden bist. Und auf diese Aufgabe kommen wir mal gleich zu sprechen. Einsteigen würde ich gerne mit dir in das Gespräch, in ein Thema, und das soll heute auch das Thema des Podcasts sein, nämlich, ich nenne es einmal, die schwierige Aufgabe des Regierens. Und die auf verschiedenen Ebenen. Wenn wir jetzt schauen, auf welchen Ebenen du schon gearbeitet hast, siehst du da irgendeine Gemeinsamkeit in diesem Wort Regieren auf diesen Ebenen? Ja, natürlich gibt es Gemeinsamkeiten. Nur je tiefer die Ebene, also je kommunaler, umso näher ist man bei den Leuten dran. 
Auf der Bundesebene geht es primär darum, gute Gesetze zu machen. Und gute Gesetze zu machen ist eine wahre Kunst. Diese Kunst ging weitgehend verloren. Wir haben viel zu viele Gesetze in dem Sinn, dass sie zu umfangreich sind und zu unverständlich sind. Und damit wird der Zugang zum Recht, also verstehe ich das, was die Spielregeln in Form von Gesetzen sind oder nicht, wird dieser Zugang zum Recht immer schwieriger. Also man sollte einerseits sich mehr kümmern um die Qualität dieser Gesetze, die Verständlichkeit und andererseits, es kommen immer neue Gesetze dazu, aber wer räumt die, die man immer brauchen, weg? Es gibt niemanden, der das macht. Daher wird der Gesetzesumfang auch immer größer und das macht es schwieriger. Die Landesebene ist so zwischendrin, die kann einen Teil selber regeln und ist zu so einem anderen Teil äh, Vollzug von Bundesvorgaben, das kann man äh, stärker oder weniger stark ausgestalten. Das ist eine durchaus interessante Mittelebene, aber auf der kommunalen Ebene, wo man keine Gesetzeskompetenz hat, geht es um ganz viel, was die Leute direkt betrifft. Also der Zebrastreifen vor der Haustüre, haut es mit dem Kanal hin, wo ist der Kindergartenplatz von meinem Kind, bis hin zur Frage, wo werde ich beerdigt. Also von der Wiege bis zur Bahre gibt es ganz vieles, was die Gemeinde abwickelt. Und viele Leute meinen auch, ihr erster Adressat aller ihrer Anliegen ist die Gemeinde. Du musst mir oft erklären, lieber Freund, geh bitte ins Landhaus oder wende dich an den Bund, dafür sei wir nicht zuständig, sondern sind maximal vollziehende. Aber immer ist wichtig, der Mensch im Mittelpunkt mit seinen Bedürfnissen, mit seinen Sorgen, äh, mit seinen Ansprüchen, äh, in einem Spannungsfeld zwischen dem, was ist äh, gesetzlich geregelt und dem, was können wir uns leisten, als Gemeinde zum Beispiel. Vielleicht fangen wir unser Gespräch eh mit dieser kommunalen Ebene an, weil das ist ja die, die du derzeit ausübst und arbeiten uns dann vielleicht über die Landesebene bis hin zur Bundesebene vor. Du bist ja 2018 in deine Zeit als Bürgermeister mit einer Viererkoalition gestartet, nämlich mit deiner Partei den Grünen, der ÖVP, mit der Partei für Innsbruck, eine ÖVP-Absplittergruppe und der SPÖ. Und seit 2021 ist diese Viererkoalition aufgelöst und es herrscht seither, wie man so schön sagt, freies Spiel der Kräfte. Jetzt wie funktioniert das auf kommunaler Ebene? Jetzt könnte man sagen, es ist sehr sachorientiert auf kommunaler Ebene, also freies Spiel der Kräfte sollte ja ganz gut funktionieren. Derzeit schaut es in Innsbruck nicht so aus, dass das so gut funktioniert. Wie ist da deine Einschätzung dazu? Also prinzipiell kann es ganz normal funktionieren. Demokratie heißt einfach, eine Mehrheit entscheidet, wo es lang geht. Der Vorteil der Viererkoalition war, dass wir uns davor in einem Arbeitsübereinkommen, das wir lange und intensiv verhandelt haben, auf bestimmte Projekte geeinigt haben. Und daher ist der Weg zur Umsetzung von Projekten im Arbeitsübereinkommen ein kürzerer. Das Arbeitsübereinkommen gibt es deshalb nicht mehr, weil es die Koalition nicht mehr gibt. Wieso gibt es sie nicht? Weil mit Stimmen äh, vor allem von FI, aber auch anderer Koalitionäre wurde bei der Nachwahl eines Vizebürgermeisters von einer Mehrheit im Gemeinderat, eben mit Stimmen aus der Koalition, der FPÖ-Vizebürgermeister Lassenberger gewählt. Und äh, da habe ich gesagt, Leute, wenn eine Koalitionskandidatin, nämlich die Stadträtin Meier, von den Roten zur Verfügung stand und ihr wählt jemanden von der FPÖ, das ist das absolute Gegenteil von den Grünen, dann kann ich nicht mehr sagen, juhu, wir sind gemeinsam in einer Koalition. Und seither ist es einfach mühsamer geworden. Ist Regieren ohne Mehrheit wie ein König ohne Land? Nein, ist es nicht, weil der Bürgermeister aufgrund seiner Funktion, die er hat, eine Stärke per se hat. Vor allem von einer Statutarstadt wie Innsbruck, wir haben ein eigenes Stadtrecht, wir sind der eigene Bezirk und ich bin zum Beispiel auch Bezirkshauptmann. Und allein die Kompetenzen einer Bezirkshauptmannschaft äh, führen auch dazu, dass ich Kraft Amtes, nämlich als Bezirkshauptmann, einiges machen kann. Das Zweite, in einer so großen Stadt wie Innsbruck, äh, hat die Stadt viele Beteiligungen. Und ich bin Kraft Bürgermeisteramtes Beteiligungsreferent. Und gerade dort, wo wir Mehrheiten haben, und wir haben einige Betriebe mit städtischen Mehrheiten bis hin zu 100% Mehrheiten, bin ich der Eigentümervertreter und kann in dieser kraftvollen Rolle Dinge vorgeben und entscheiden. Und dann bleibt noch die Kraft äh, des direkt gewählten Bürgermeisters. Also Viele schimpfen ja aus dem rechten Eck über mich, aber sie stellen keinen Abfallantrag. Das wäre eigentlich das Normalste, dass sie sagen, der Willi, der macht es nicht gut, wir wollen ihn abwählen. 
Aber weil ich direkt gewählt bin, kann zum Beispiel die Mehrheit im Gemeinderat mich zwar abwählen, aber das muss vom Volk in der Volksabstimmung bestätigt werden. Und da wissen alle, da allein sie Schiffbruch, weil ihre Wahrnehmung von mir ist eine andere als jene in der Bevölkerung draußen, wo ich sehr gute und hohe Zuschreibungswerte habe. Wir reden ja heute über die Herausforderungen, Mühen, wie auch immer, des Regierens. Jetzt zählt da zwei Ebenen, die du angesprochen hast. Die eine Ebene ist, man regiert in Koalitionen. Äh, dazu kommen wir noch vielleicht auf Landes- und auf Bundesebene. Da gibt es ja derzeit sehr, sehr interessante Dinge, die man da beleuchten kann. Aber bleiben wir vielleicht noch kurz auf der kommunalen Ebene. Das heißt aber, wie du sagst, wenn es eine Arbeit, ein Arbeitsübereinkommen gibt, auch auf kommunaler Ebene, dann kann man die Dinge schneller und besser abarbeiten. Und so Mehrheiten zu finden, stelle ich mal schwierig vor bei jedem einzelnen Thema. Ja, es ist jedenfalls aufwendiger und wir brauchen für manche Sachen, die eigentlich völlig logisch wären, länger. Hintergrund ist, dass manche Parteien im Innsbrucker Gemeinderat fürchten, wenn ein Projekt, das mir zum Beispiel besonders wichtig wäre, weil es für die Stadt wichtig ist und die Leute, die da wohnen, wichtig ist, dann wollen sie, dass das nicht geht, weil sie glauben, das wird dann ein Erfolg für den grünen Bürgermeister. Paradebeispiel, wir äh, hatten bereits entschieden, den Vorplatz vom Haus der Musik Hofburg bis zur Wittenkirche neu zu gestalten. Kosten 5,2 Millionen. Ist mehrheitlich im Gemeinderat durchgegangen zum Glück. Die Finanzierung wurde aufgestellt und dann beim Budgetbeschluss äh, für das Jahr 22 haben sie es wieder abgestrichen. 5,2 Millionen, von denen wir 2,6 die Hälfte an Bundesfördermitteln bekommen hätten. Das heißt, die gehen sogar so weit, ein lässiges Projekt, das sie selber beschlossen hatten, mit Mehrheit, wieder zu canceln und dabei auf Fördergelder zu verzichten. Also so weit geht es. Und das finde ich dann äh, sowas von nachteilig für die Stadt und die Bevölkerung, dass sie sagen, wo haben die ihr Verantwortungsgefühl? Wo verortest du den Grund für dieses Verhalten? Weil ich habe ja davor gesagt, man, der kommunalen Ebene sagt man normalerweise eine weniger parteipolitische und eine mehr sachorientierte Herangehensweise nach. Aber das würde ich da jetzt nicht unbedingt raushören. Ich glaube, manche meinen, ähm, es war ein Fehler der Geschichte, dass in Innsbruck ein grüner Bürgermeister wurde. Die können das noch immer nicht verwinden und finden, da hat sich das Wahlvolk geirrt. Und jetzt versucht man, mir das Leben und uns Grünen so schwer wie möglich zu machen. Ich sage, Leute, es geht doch nicht um die Frage, ähm, ob es den grünen Bürgermeister oder einen anderen gibt. Es geht doch darum, wir sind alle gewählt, für die Bevölkerung zu arbeiten, aus Innsbruck eine attraktive Stadt zu machen, die all ihre Stärken ausspielen kann und wo die Leute sagen, mir taugt es, in Innsbruck wohnen zu können. Und äh, ob ein guter Vorschlag aus der Ecke oder jener Ecke kommt, ist mir egal. Hauptsache, es ist ein guter Vorschlag. Und darum geht es. Aber es wird da zu sehr parteipolitisch gedacht und daher haben wir etwas schwierige Verhältnisse. Zu dem Thema Parteipolitik habe ich noch ganz eine konkrete Frage, eben auch zu dem Wechselspiel Machtpolitik versus Sachpolitik. Meine Wahrnehmung, meine These ist ja, dass das Beispiel, dass du die ehemalige Bürgermeisterin, die Frau opitz blörer zur Vizebürgermeisterin gemacht hast, ein Beispiel für gute Sachpolitik, weil an und für sich könnte man davon ausgehen, die ehemalige Bürgermeisterin ist aktuelle Vizebürgermeisterin, kennt die Stadt, kennt die Leute, kennt die Probleme, wäre ja wahrscheinlich sachpolitisch sehr vernünftig. Ich glaube, der Machiavelli hätte es nicht so gemacht. Und deswegen sage ich, ist es machtpolitisch. Für mich war es ein überraschender Schritt. Und da sehe ich zum Beispiel auch die Diskrepanz Machtpolitik versus Sachpolitik. Im Rückblick würde ich da manches anders machen, ja. Ich habe mich trotzdem entschieden, die frühere Bürgermeisterin zur damals ersten Vizebürgermeisterin vorzuschlagen und sie wurde gewählt. Dann gab es einen Abwahlantrag äh, für die Frau opitz blörer der wir Grüne dann zugestimmt haben. Obwohl wir in der Koalition waren. Hintergrund ist meine zutiefste Überzeugung, dass es für politische Handlungen, die fehlgelaufen sind, auch politische Konsequenzen braucht. Ob das der Weisheit letzter Schluss damals war, über das kann man trefflich länger diskutieren. Aber wir haben jedenfalls, weil das Projekt Batschakofelbahn so extrem teuer wurde, weil sie es in dieser kurzen Zeit durchziehen wollte. Und das kann man nachweisen durch die Kontrollabteilungsberichte, die es da gibt. Da habe ich gesagt, da muss jemand äh, 
auch die politischen Konsequenzen ziehen. Und deswegen haben wir diesem Abfallantrag damals zugestimmt. Man muss sich vorstellen, es ist eine einfache Einseilumlaufbahn, diese Batschakofelbahn. Und die hat in dem ganzen Paket, das Opis Blöhrer verhandelt hat, auch mit den Iglern, dass sie die Zustimmung zur Nutzung von Grund und Boden bekommen hat, das Ganze hat 83 Millionen gekostet. Für eine schlichte Einseilumlaufbahn, so eine teure Bahn gibt es in den Alpen sonst nirgends. Und da habe ich gesagt, Leute, da ist so viel Steuergeld ausgeblasen worden. Oder wenn ich denke, die Eröffnungsfeier der Batschakofelbahn, 133.000, da sage ich, hey, Steuergeld ist knapp. Wir müssen mit dem sorgsam umgehen. Aber natürlich hat das einen Riss in die Koalition hineingebracht, der sich dann fortgesetzt hat und zu dem letztlich geführt hat, was, was wir heute haben. Das heißt, auf der machtpolitischen Ebene wäre es vielleicht einfacher gewesen, sich zu arrangieren, auch die Koalition aufrechtzuerhalten, obwohl man innerlich eine gewisse Hemmung hat, das vorzuführen. Und wenn man seinen Prinzipien treu bleibt, so wie du es jetzt geschildert hast, dann hat es dazu geführt, dass die Koalition solche Risse bekommen hat, wie du sagst, dass sie dann zerbrochen ist. Klare Antwort, ja. Wenn ich das anders gemacht hätte, wäre es heute einfacher. Ich stelle die Frage nämlich deswegen, weil wir wenn er dann auf Landesebene und auch auf Bundesebene möchte ich gerne auf das Thema noch einmal zu sprechen kommen mit den Werten. Und Regieren heißt ja in der Regel in einer Demokratie in Koalitionen regieren. Und da ist, finde ich, eine der spannendsten Fragen, die finde ich ja immer noch aktueller werden, weil wir ja in Richtung mehr Parteiensystem, also mehr Regierungs-, mehr Parteien in Regierungssystemen uns bewegen, denke ich, weil ja die Zeit der großen Player so gut wie vorbei, so wie es zumindest ausschaut. Deswegen finde ich das immer so spannend, die Frage, wo ist da die eigene Grenze als Partei, als Mensch? Und deswegen habe ich das als Beispiel verwendet, weil für mich ist das eines der plakativen Beispiele auf der kommunalen Ebene. Ich würde gerne eine zweite Ebene ansprechen. Wir haben ja in einer Folge ganz offen gesagt, nämlich der Folge 24, die der Georg Renner mit dem Manfred Matzka aufgenommen hat, sehr spannende Einblicke gekriegt in das Zusammenspiel zwischen Politik und Verwaltung. Und auch im Zusammenspiel Politik-Verwaltung gibt es ja in Innsbruck Immer wieder Aufregung. Es hat gerade jetzt bei der Bestellung des Finanzdirektors einige, wir nennen das nicht Verwirrung gegeben, sondern einige Aufregung gegeben. Und auch der Amtsvorstand, der für die Bewältigung der Corona-Pandemie zuständig war, ist zurückgetreten. Gibt es da auch, aus deiner Einschätzung nach, Knirschgeräusche in der zwischen Verwaltung und Politik? Nein, nicht zwischen Verwaltung und Politik, sondern mein Anspruch ist, dass wir in der Stadtverwaltung versuchen, die besten Leute zu bekommen. Das ist nicht immer ganz leicht, weil die Stadt äh, in einigen Teilbereichen weniger bezahlt aufgrund unseres äh, Entlohnungsschemas wie der Markt. Das heißt, wir müssen oft in einem knappen Markt für uns versuchen, trotzdem die besten Leute zu bekommen. Und ich sage, der Beste, die Beste soll das Amt bekommen. Und es gibt in manchen Parteien die Tradition, dass man jemanden nimmt, der einem nahe steht. Und das ist nicht mein Zugang. Und ich habe, und das kann man auch nachweisen, mehr weibliche Führungskräfte eingestellt. Und natürlich gibt es im einen oder anderen Fall Verärgerung, wenn jemand, der schon lange im Rathaus ist und erwartet, dass er zum Zug kommt, dann sieht, dass er nicht zum Zug kommt. Das ist nicht fein. Ja? Deswegen bin ich ein großer Anhänger, dass es Karrieren auch auf andere Weise gibt, als allein über den Aufstieg durch den höheren Titel. Also wir zeichnen Leute, die gut arbeiten, immer mit einem höheren Titel aus bisher. Aber der, der höher ist, hat eine Führungsaufgabe für eine größere Gruppe. Der beginnt unten quasi allein, wird geführt, dann wird der Referatsleiter, Amtsvorstand und so. Aber es gibt Leute, die sind fachlich wahnsinnig gut, aber die können nicht gut äh, Gruppen führen, weil das kann halt nicht jeder. Und da sind wir jetzt dabei, die Fachkarriere stärker zu betonen, dass solche Leute, die fachlich gut sind, sich auf einem eigenen Pfad nach oben entwickeln können und ihre tolle fachliche Leistung durch höhere Bezahlung honoriert wird. Aber in den Köpfen rein ist noch immer, je äh, mächtiger der, der Titel vor dem Namen ist, umso mächtiger und wichtiger bin ich. Ja? Und von dem Denken möchte ich wegkommen. Und das hat natürlich äh, einigen Widerstand bei der Bestellung mancher Leute ausgelöst. Und konkret, ja, äh, ist es passiert, dass ich wen anderen aus fachlichen Gründen wollte, wie andere Vertreter im Stadtsenat. Daher diese Irritationen. Abschlussfrage noch zur Innsbrucker Kommunalpolitik. Du hast es eingangs angesprochen, als Bürgermeister oder als Bürgermeisterin ist man ja sehr unmittelbar und sehr nah an den Menschen und somit dafür alles verantwortlich, was mehr oder weniger vor der Haustür passiert. 
Deswegen die Frage, fühlst du dich als Bürgermeister eher mächtig oder manchmal sogar ohnmächtig, dass man sagt, da kann ich jetzt aber nichts machen? Es gibt beide Fälle. Es gibt den Fall, wo ich Kraft Amtes oft in sehr kurzer Zeit eine Lösung herbringe. Und ich weiß, das ist nur deswegen möglich, weil ich anrufe und sage, da ist der Bürgermeister. Ich wünsche jetzt, dass das und jenes passiert. Vor allem, wenn ich mich Unternehmen bedienen kann, weil sie dafür zuständig sind, die mir als Eigentümervertreter unterstehen. Dort kann ich oft schnell helfen. Manchmal äh, erlebe ich die Ohnmacht genauso wie ein Bundeskanzler oder Minister. Die Leute meinen immer, je höher einer oben ist, umso mehr Macht hat er. Er hat die Macht nur dort, wo er direkt zuständig ist und wo er eingreifen kann. Aber es gibt Dinge, die sind fern meiner Einflussmöglichkeit. Und das den Leuten zu erklären, ist nicht immer ganz leicht oder bedarf zumindest Zeit. Ich würde vorschlagen, wir wechseln auf die Landesebene. Du warst ja oder du giltst ja als einer der Mitarchitekten der schwarz-grünen Regierung in Tirol, die ja 2013 gebildet wurde. Wie fällt denn deine Bilanz aus? Es ist ja im September finden ja Landtagswahlen statt. Also ist es jetzt einmal ein guter Zeitpunkt, über diese Periode 2013 bis 2022 der schwarz-grünen Regierung Bilanz zu ziehen? Also meine Bilanz ist eine extrem positive. Wir haben für die Grünen äh, Ressorts bekommen, die uns liegen. Das ist einerseits äh, Mobilität und Natur- und Umweltschutz äh, mit Ingrid Philippe und dem Bereich Soziales, wo zunächst Christine Bauer und jetzt Gabi Fischer zuständig sind. Und in beiden Bereichen ist sehr viel weitergegangen. Bei der Mobilität äh, weise ich nur darauf hin, Tirol war das dritte Bundesland, das landesweites günstige Öffi-Ticket eingeführt hat. Und Ingrid Philippe ist, und da bin ich aber auch dem Landeshauptmann dankbar, der als Finanzreferent äh, bereit war, die notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen. Das Öffi-Angebot in Tirol wurde unter Ingrid Philippe extrem ausgebaut. Die Bahnhofsoffensive mit der Bahn mit der ÖBB läuft super, die neuen Regionalzüge. Also da haben wir einen Standard erreicht. Ich mache es an einem Punkt fest in Innsbruck. Die S-Bahn-Haltestelle Messe ist eine Erfolgsgeschichte. Ja. So Und im Natur- und Umweltschutz konnten mir Dinge, die bei einer ÖVP-Alleinregierung passiert wären, einfach insofern verhindern, als wir schöne Naturräume bewahren konnten. Im Sozialbereich liegen wir im österreichweiten Vergleich sehr gut. Das heißt, wir haben ein gutes soziales Netz, das funktioniert, dank grüner Regierungsbeteiligung, die immer geschaut haben, dass die Schwächeren Hilfe bekommen. Und ich mache es an einer persönlichen, an einem persönlichen Erleben fest. Wir haben in der Corona-Pandemie erwartet mit Arbeitsplatzverlust für einen Teil der Bevölkerung, Kurzarbeit. Also es war einfach enger. Haben wir zum Beispiel bei äh, gemeinnützigen Wohnbauträgern, wo wir was mitzureden haben, eigene Fonds angelegt für den Fall, dass Leute ihre Miete nicht zahlen können. Wir haben von dem Geld so gut wie nichts gebraucht, weil die Sicherungssysteme mit Wohnbeihilfe, äh, Mietzinsbeihilfe und so funktioniert haben weil es Sozialhilfe ausreichend zur Verfügung stand. Natürlich gibt es immer noch den Wunsch, dass mehr passiert, dazu stehe ich auch, aber grosso modo sind wir durch diese schwere Krise gut durchgekommen und wurden die Leute aufgefangen durch diese Sicherheitsnetze im Sozialbereich. Ich hoffe, wir brauchen die Rücklagen nicht im Herbst und im Winter eventuell, aber das kann durchaus passieren. Das kann durchaus passieren und äh, das Land hatte schon mit einem äh, zweiten Paket reagiert, so wie das Land auch den Gemeinden geholfen hat. Anders als in anderen Bundesländern war das möglich, weil Tirol historisch durch sehr strenge Finanzreferentinnen finanziell gut dastand, konnte das Land den Tiroler Gemeinden relativ viel Geld geben für Investitionen in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit, um die Wirtschaft anzukurbeln. Das waren für Innsbruck allein 13,5 Millionen. Das Geld haben wir gut brauchen können. Also da hat das Land auch für die Gemeinden gut vorgesorgt. Du äh, giltst ja, und ich glaube, du verwendest sogar die Bezeichnung selbst als bürgerlicher Grüner oder bürgerlich geprägter Grüner. Ich finde den Ausdruck recht witzig, kann man da jetzt nicht viel darunter vorstellen, aber vielleicht, vielleicht kannst du das erläutern, was man sich darunter vorstellen kann. Ich frage das deswegen, weil ich dann immer den Eindruck gehabt dass du sehr... Und deswegen auch das, der Begriff des Mitarchitekten der schwarz-grünen Regierung immer hohes Ansehen genießt bei den anderen Parteien, zumindest bei den meisten. 
Und ich habe auch immer das Gefühl gehabt, dass es dieses auf der persönlichen Ebene, dass es da gute Zusammenarbeit gibt. Und vor allen Dingen hat es diese gute Zusammenarbeit auf der persönlichen Ebene nach meiner Wahrnehmung auch gegeben in der Regierung Platter, Philippe, sowohl eins als auch zwei. Und jetzt fragt man sich natürlich, wie geht das jetzt weiter, wenn die H2 Hauptprotagonisten nicht mehr da sind? Der Günther Platter kandidiert nicht mehr, die Ingrid Philippe auch nicht. Es bilden sich gerade neue Teams. Wie wird es da auf der Landesebene weitergehen? Und vielleicht noch dazu zu dem Begriff bürgerlicher Grüner. Also diese Zuschreibung bürgerlicher Grüner leitet sich für mich ab von den Werten der französischen Revolution. Freiheit, Gleichheit und Geschwisterlichkeit. Bei den Grünen faszinieren mich die sechs Grundwerte, ökologisch, solidarisch, basisdemokratisch, gewaltfrei, selbstbestimmt und feministisch. Aber das grüne Programm lässt sich eigentlich auf ein Wort zusammenkürzen. Und dieses eine Wort ist für mich Respekt. In dreierlei Ausformung, Respekt vor dem Mitmenschen, wie immer er ist, welche, welche Religion er hat, welche Sprache er spricht, Respekt vor dem Mitmenschen, Respekt vor der Umwelt und unseren Mitlebewesen und Respekt auch vor sich selber. Man muss sich auch selber als Mensch annehmen können, das können manche nur schwer. Und die Grünen versuchen, diesen Respekt zu leben. Äh, manchmal gelingt es uns sehr gut, manchmal weniger gut. Und ich glaube, dass in dem christlich-sozialen Weltbild, das die ÖVP noch immer sagt, dass es ihr Weltbild sei, ich rede jetzt absichtlich im Konjunktiv, weil viele Vertreter vertreten das heute leider nicht mehr so. Ich denke an die Kurzära. Das hat große Überschneidungsmengen. Das habe ich sehr früh eigentlich schon gesehen durch eine Aussage von Joschka Fischer, mit dem ich manche Positionen nicht teile. Der hat einmal gesagt, die Grünen sollten die neue Volkspartei werden. Für Deutschland passt es, weil da ist der Begriff Volkspartei nicht besetzt. Aber Volkspartei in dem Sinne, dass wir für die Breite der Bevölkerung uns verantwortlich sehen und für deren Anliegen da sind, das können die, die Grünen sehr gut. Also wir sind nicht Lobbyisten von einer partiellen Gruppe. Wir haben bei der ÖVP die Bünde, wir haben bei der SPÖ den Gewerkschaftsbund, den ich sehr schätze, ja, aber das ist eine sehr starke Betonung auf der Arbeitnehmerseite. Und die Grünen schaffen es, durch diese Breite sehr weite Teile der Bevölkerung, glaube ich, gut zu vertreten. So, und äh, wie wird es jetzt weitergehen? Natürlich äh, hat die Achse Platter Philippe sehr gut funktioniert, weil ein Element des Ferdinand Eberle, das ist der frühere Landeshauptmann-Stellvertreter, immer als ein Element einer funktionierenden Koalition genannt hat, weil es auf der persönlichen Ebene funktioniert hat. Das ist auch wichtig. Wenn ich ins Rathaus gehe und ich kann mit meinem Gegenüber nicht, ja, dann wird eine Koalition nicht gut laufen. Es muss eine Art Grundvertrauen da sein. Und das war zwischen Platter und Philippe sehr gut da. Toni Matle ist vom Typus auch einer, mit dem, glaube ich, die Grünen gut arbeiten können. Und es wird äh, der Wahlabend zeigen, wie die Mehrheiten liegen oder, oder die Stimmverteilung liegt, was da alles möglich ist. Aber prinzipiell spricht nichts dagegen, diese Koalition fortzusetzen. Ich finde es sehr interessant, was du sagst mit dieser persönlichen Ebene, weil ich würde diese Einschätzung teilen und zwar für alle politischen Ebenen, also gleich ob kommunal, Landesebene, Bundesebene. Ich glaube, dass diese persönliche Ebene oft mindestens genau gleich eine große Rolle spielt wie die Sachebene. Und zwar, weil ich glaube, dass manche Leute immer glauben, je höher je höher die Position, desto mehr geht es um andere Dinge. Ich glaube, es ist, es ist wurscht, ob auf welcher Ebene man arbeitet, wenn man persönlich miteinander kein Vertrauensverhältnis hat, dann kann man auch sowas wie eine politische Koalition nicht haben. Genau so ist es. Ich darf nur mal auf Ferdinand Eberle zurückgehen. Er hat eben drei Elemente für das Funktionieren einer Koalition genannt. Erstens, jeder Koalitionspartner muss Projekte haben, die als seine wahrgenommen werden. Also im konkreten Fall bei uns in Tirol, es muss Projekte geben, wo die Leute sagen, das kommt von der ÖVP und das kommt von den Grünen. Also jeder braucht seine Bühne. Zweitens, man darf die Grenze des Anderen manchmal vielleicht ein bisschen ausreizen, aber nicht ständig überreizen. Also ich, ich darf ihm nicht zu nah zu befahren und ihn überfordern. Und der dritte Punkt war eben dieses Grundvertrauen. Und da erinnere ich mich gut an die Zeit, wo ich im Parlament war. Da gab es den Kanzler Kern und dann den Vizekanzler Mitterlehner. Und die beiden wollten wirklich Österreich verändern, und zwar positiv. Die hatten eine tolle Agenda. Und dann kam dieser junge Sebastian Kurz und hat mit seinen Leuten 
äh, was völlig Neues aufgezogen. Projekt Ballhausplatz. Genau, wo wir heute wissen, was da für wilde Sachen gelaufen sind, wie mit Macht gearbeitet wurde, wie, wie äh, die einen ausgewählt wurden und die anderen einfach weggeschickt wurden. Also der hat versucht, innerhalb der ÖVP einen völlig neuen Machtapparat aufzuziehen, ist ihm auch gelungen und hat den Mitterlehner, den ich als äh, den ich sehr geschätzt habe, ja, quasi in die Wüste geschickt. Und dann ist äh, das Ganze einfach zusammengebrochen und zu Recht zusammengebrochen. Und diese Brösel wirken ja heute noch nach und äh, haben die ÖVP dorthin gebracht, wo sie heute steht. Du hast jetzt die drei Erfolgsrezepte einer funktionierenden Koalition angesprochen. Wir haben ja mit der Ingrid Philippe auch einmal eine ganz offen gesagt Folge aufgenommen, nämlich die Folge 19 2021. Und sie hat damals einen interessanten Satz gesagt, der sinngemäß gelautet hat, wenn man Oppositionspartei ist, ist man in erster Linie seinen, seinen Wählerinnen und Wählern verpflichtet und kann seine Positionen sehr spitz und sehr akzentuiert vertreten. Sobald man in einer Koalitionsregierung ist, ist man Teil einer Regierung und in dem Moment nicht nur für die, die einen gewählt haben, verantwortlich ist oder oder zuständig, sondern eben auch für die, die einen nicht gewählt haben, weil man eben gemeinsam mit den anderen Parteien in der Regierung sitzt. Bildet es auch deine Einschätzung ab von Regieren und Koalitionen? Ich sehe es etwas anders. In der Opposition kann man für sich die reine Lehre vertreten. Also ich bin ein grüner Politiker und ich vertrete die grüne Werthaltung. Bei allen Fragen kann die schönsten Anträge schreiben, es soll so und so und so sein. Wenn ich in einer Koalition bin, habe ich einen... Äh, Partner in der Koalition oder sogar mehrere, die auch ihre Vorstellungen haben. Und wenn man gemeinsam regiert, dann muss man versuchen, die eigenen Werthaltungen mit den anderen irgendwie kompatibel zu machen und es gelingt nur zu einem gewissen Teil. Und da kommen dann die berühmten Kompromisse heraus, wo dann äh, leider gesagt werden muss, ich hätte gern mehr erreicht, aber in dieser Koalition war mehr als dieses Kompromissergebnis nicht möglich. Und das, was dann entschieden wird, gilt dann für alle, für die dieses Gesetz oder diese Maßnahme dann Gültigkeit hat. Und wo sind da die Grenzen? Also wo muss man da über seine Grenzen auch gehen als Partei mit seinen Grundwerten? Der Punkt ist, dass man versuchen sollte, in einem Koalitionsabkommen möglichst viel fest zu zurren. Damit der Fall, äh, man wird über den Tisch gezogen, möglichst nicht eintritt. Aber natürlich kann man nicht voraussehen, was in den nächsten fünf Jahren passiert, wenn man eine Koalition beginnt. Überhaupt in Zeiten wie ja. diesen. Ja. Für mich ist ein, eine ganz wichtige Richtschnur, ähm, dass es zumindest in die richtige Richtung aus meiner Sicht geht. Ähm, der Minimumkonsens ist, dass es dort stehen bleibt, wo es ist. Eine, eine Verschlechterung sollte nie passieren. Und wenn irgendwo eine Verschlechterung passiert, muss die überkompensiert werden durch eine Verbesserung woanders. Aber das ist tatsächlich ein Abwägen im Einzelfall. Ich bin davon abgekommen, mit dem Instrument der roten Linien zu arbeiten. Weil ähm, das ist so etwas Striktes, dass dann zu Recht, wenn die rote Linie überschritten wurde, gefragt wird, ja, aber das muss zur so Konsequenz haben, außer aus der Koalition. Und wenn man aber doch als Grüne in einer Koalition tolle Sachen weiterbringen möchte äh, und man baut sich zu viele rote Linien äh, auf, dann ist unter Umständen die Zeit des gemeinsamen Regierens schnell um. Daher äh, spreche ich lieber von Grenzen. Ja? Aber diese, dieses Festzone einer exakten roten Linie bindet unheimlich. Und äh, gerade in der Politik wird vieles verhandelt. Also ich gebe und der andere gibt. Und wichtig ist dann das gesamte Paket. Und wenn man sich, und das ist mein Anspruch, wenn ich mir in den Spiegel schauen kann äh, äh, zu einem Verhandlungsergebnis und überzeugt bin, ich kann es kommunizieren, dann stehe ich dazu und vertrete das. Das ist ja, glaube ich, ein ganz wesentlicher Aspekt des Regierens und wenn man so will, eben der Mühen des Regierens, dass man diese Kompromisse eingehen muss, das Gesicht dabei nicht verlieren darf, seinen Wählerinnen und Wählern ja irgendwie im Wort bleiben will und ja nächstes Mal wieder gewählt werden will. Und trotzdem muss man unter Anführungszeichen Gott sei Dank damit leben, dass es eben Koalitionen gibt und keine Alleinherrschaften. So ist es. Und diese Frage, die eigenen Wählerinnen und Wähler, 
die Parteien meinen immer, sie wissen genau, wie ihre Wählerinnen und Wähler sind. Das kann niemand genau sagen. Ja? Das sind auch sich verändernde Gruppen. Es kann sein, dass ich durch ein, eine Entscheidung einen gewissen Teil meiner, ich sage es, vermeintlichen Wähler vor den Kopf stoße, dass aber gleichzeitig ich durch diese Entscheidung neue gewinne, weil die sagen, das war jetzt aber mutig, was der Georg Willi da gemacht hat. Oder das hätte ich mir nicht gedacht. Gut, dass er das tut. Ähm, wichtig ist für mich, dass ich in den Spiegel schauen kann und das gut vertreten kann. Natürlich hat jeder, so auch ich, eine kleine Gruppe von Leuten um sich, zum Beispiel meine Frau, äh, Leute aus meinem Team. Wir haben ein sehr gut funktionierendes Team im, im Bürgermeisterbüro, wo wir heikle Sachen durchreden und durchdiskutieren, um zur richtigen Entscheidung zu kommen. Und wenn ich das Gefühl habe, ja, das ist jetzt gut festgezogen, dann gehe ich mit dem nach außen. Abschlussfrage zur Landesebene noch. Tirol wählt ja am 25. September den Landtag neu. Also Stand heute würde ich mal von einer geschwächten ÖVP ausgehen. Also alle Umfragen deuten in die Richtung, jetzt nicht nur in Tirol, sondern auch in anderen Bundesländern oder auf Bundesebene. Die Ära Kurz hat Spuren hinterlassen, du hast es davor angesprochen, du hast Brösel genannt, ja, das glaube ich kann man so sagen. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass sich das bis zum 25. September dramatisch zugunsten der ÖVP wieder verändert, aber man soll ja in Zeiten wie diesen weiß man ja nicht so genau. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, die ÖVP wird geschwächt und logischerweise braucht dann mindestens einen Koalitionspartner, so wie derzeit die Umfragen liegen, vielleicht sogar zwei. Und da wäre meine Frage, wie ist da deine Einschätzung? Erstens, was, was die derzeitigen Umfragen betrifft und zweitens, ist das für die ÖVP nicht eine Riesenherausforderung, die es ja gewohnt ist, seit dem Zweiten Weltkrieg, also seit 45 in Alleinregierungen oder in sehr, sehr, in Regierungskonstellationen, wo sie sehr, sehr viel Macht gehabt haben, zu arbeiten, dass sie dann plötzlich mit einer Zwarer-Konstellation umgehen müssen, wo sie vielleicht einen fast gleich starken Partner haben oder, oder gar in einer Dreierkoalition. Und zwar schlicht deswegen, weil es nicht geübt ist. Also leicht wird es für die ÖVP nicht, aber so ist eben Politik, dass die Wählerinnen und die Wähler die Stimmengewichte verteilen. Und äh, die ÖVP hat äh, Aufs und Abs gehabt, so wie andere Parteien auch. Wir sind äh, aus der Opposition immer größer geworden und sind heute eine Regierungspartei, aber wir waren auch schon einmal aus dem Parlament draußen. Die Kunst ist, mit der jeweiligen Situation möglichst gut umzugehen und das Beste aus dem zu machen. Und wenn die ÖVP sagt, egal wie das am 25. September ausgeht, wir wollen gute Politik nach den Werten, die die ÖVP hat, machen, dann werden sie mit der neuen Situation, wie immer sie aussieht, vernünftig umgehen. Und wenn eine Dreierkoalition rauskommt, ja, dann ist es eine Dreierkoalition. Und so wie jeder in sein Amt hineinwächst, ich habe in mein Bürgermeisteramt auch erst hineinwachsen müssen, wird Toni Mattle vielleicht in ein Amt oder als Teil einer Dreierkoalition einwachsen. Also das sind völlig natürliche Vorgänge. Ich würde es relativ gelassen betrachten und schauen, was am 25. rauskommt. Ich hoffe nur für die Grünen, dass sie gut abschneiden können. Einfach schon aus dem Grund, weil ich glaube, dass die Themen der Zeit von den Grünen am kompetentesten besetzt werden. Ein kleines Beispiel. Wir haben derzeit wieder die Windkraftdiskussion in Tirol. Wir sagen seit Beginn wissend, dass Tirol kein typisches Windland ist. Aber wir haben Bereiche in Tirol, wo man Windräder aufstellen kann. Ja, wieso soll man keine aufstellen? Ja, das sind doch keine Togmen. Ja, und sinnvoll Windkraft an bestimmten Stellen in Tirol zu nutzen, ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich sage, liebe ÖVP, hallo, be äh, bewegt dich da ein bisschen, weil das bringt uns erneuerbare Energie. Ein Stück mehr davon. Übrigens ein Thema, deswegen muss ich da jetzt ein bisschen grinsen, weil das auf das Thema Windrad, weil in Wien oft angesprochen, weil wenn man in Wien wohnt, so wie ich, oder, oder dann mal auf Atem ab und ins Burgenland und so, da sieht man ja Windräder an jeder Ecke und, und dann kommt ein kategorisches Nein aus Tirol und, und dann wird polemisch natürlich gleich gesagt, naja gut, Skilifte bauen es schon überall hin, aber und das ist ja auch schier und dann reden wir über Windräder und da kommt ein kategorisches Nein aus Tirol. Also meiner Wahrnehmung nach wird das im Osten sehr wenig verstanden, diese, wie du nennst, dogmatische Ablehnung. Und ich kann diese Position im Osten verstehen, weil sie nicht argumentierbar ist. Weil äh, es gibt ja den berühmten Satz von Günter Platter, auf den Gipfeln unserer Berge sollen Gipfelkreuze stehen und keine Windräder. Und jeder aber, der sich mit Windkraft auskennt, weiß, die Windräder stehen, wenn im Gebirge auf Rücken und nicht auf Gipfeln. Ja? Also wir haben gute Rücken, äh, Hangrücken, äh, Gebirgsrücken, wo man äh, Windräder hinstellen kann. Ich finde die äh, ohnehin schon 
erstellte Windkarte für Tirol würde uns da helfen, ein Stück weiterzukommen. Ja, derzeit ist Tirol eher für den Seilbahnbau bekannt, speziell in anderen Regionen Österreichs. Vielleicht lässt sich da bei Windrädern auch was verändern. Ich würde gerne zum Schluss auf den Block Bundespolitik zu sprechen kommen. Jetzt haben wir über die Landtagswahl in Tirol geredet. Es gibt ja die Vermutung, und das hat auch die Lore Hayek in unserer Folge 25 analysiert, dass Einbruch in Tirol bei der ÖVP durchaus auch eine Diskussion auf Bundesebene auslösen könnte, weil es stehen ja dann Wahlen an in Niederösterreich. Da ist man meiner, meines Wissens noch auch schon recht nervös, weil da wackelt die absolute Mehrheit. Das, hätte natürlich, das ist ja für ein ÖVP-Kernland wie Niederösterreich wäre das eine Katastrophe. Also so ein Wahlergebnis in Tirol könnte durchaus was auslösen. Wie ist da deine Einschätzung dazu? Hat diese Wahl in Tirol Auswirkungen auf die Bundesebene? Natürlich wird es die ÖVP schwächen und wird es kommentiert werden. Aber bleiben wir am Boden und lassen die Kirche im Dorf. Die Probleme, die wir und die Europa hat durch den Ukraine-Krieg, sind von einer Dimension, dass ich sage, ob da eine Partei etwas mehr hat oder weniger. Es geht darum, in einer Krisenzeit gut und stabil zu regieren. Und da ist es allemal besser, wenn man ein Wahlergebnis in Tirol einfach so hinnimmt, wie es ist, mit den neuen Mehrheiten, die vielleicht dann da sind, gut arbeitet und schaut, dass wir in dieser Krisenzeit gute Entscheidungen für Österreich innerhalb der EU herbringen. Das ist vor allem weg von den fossilen Energien, mehr Unabhängigkeit, nicht erpressbar sein. Dann Rückbesinnung auf unsere alten Stärken. Wir sind eigentlich ein, ein Land, das historisch immer mit dem, was regional da war, ausgekommen ist. Wir sind in Tirol ein karges Land. Die Leute haben bei uns gelernt, mit Kargheit und Knappheit umzugehen. Und wenn wir uns rückbesinnen auf regionale Wirtschaftskreisläufe, auf kurze Lieferketten, auf Versorgung mit Energie aus der Region, mit Lebensmitteln aus der Region, auch im Tourismus, es müssen nicht alle aus dem hintersten Winkel der Welt kommen, sondern unsere äh, Tourismusmärkte liegen, wenn eigentlich vor der Haustüre. Ja? Aus den überhitzten Tiefebenen Italiens, Deutschland und so in die kühleren Berge zu fahren. Im Sommer wie auch im Winter, wo die Berge sonniger sind wie die Nebel in den Tiefländern. Das sind große Märkte und sich auf das zu besinnen, äh, hielte ich für klug. Hört es jetzt richtig raus, dass die Koalition, die derzeitig auf Bundesebene zwischen der ÖVP und den Grünen noch länger halten wird? Ja, die das sollen... Die Gerüchte, die nehmen ja kein Ende eigentlich. Also ich bin zu weit weg von Wien, dass ich die Gerüchte dort kenne, aber jetzt einfach mit Blick auf, auf die Weltlage und die Lage in Europa, sage ich, mitten in einer Krise, und da tut mir Italien leid, Wollen vom Zaun zu brechen, wo die Nächsten, die kommen, wer immer das ist, sich mit denselben großen Fragen auseinandersetzen muss. Ja? Ich finde, die bisherige Regierung hat vieles gut gemacht. Manches würde ich anders machen. Ja? Aber grosso modo ist Österreich relativ gut durch diese Krise kommen. Wenn ich mir was wünsche, dann zum Beispiel bei zwei brennenden Themen die Tirol betreffen. Das eine ist die Mobilität. Also ich finde, so wie wir in den Städten auf die Tempobremse treten sollten, dass Verkehr leiser, sicherer, umweltfreundlich ist, sollten wir das auch auf den Autobahnen und Landesstraßen tun. Einfach auch, weil wir viel fossile Energie damit einsparen. Und das Zweite, das teure Wohnen, das geht den Leuten an die Substanz. Und da finde ich, könnte man auf Bundesebene mehr Stütze bieten, dass es einerseits in Richtung, weil wir reden jetzt zum Beispiel über Energiepreisdeckel. Ja? Ob man nicht bei den Wohnungs- oder, oder Mietkosten, wie es beim Mietrechtsgesetz, wo das gültig ist, ja der Fall ist, dass es da Deckel gibt. Ja? Dass man über so etwas dringend diskutiert, damit die Leute ihr Dach über dem Kopf sicher haben, weil sie sich noch leisten können. Über solche Sachen sollte man reden, weil es einfach Grundfragen für viele Menschen in der Stadt, im Land sind. Auf das würde ich gern konkret eingehen, weil zum Thema Tempo 100 auf der Autobahn hat es ja, ich glaube vor zwei Wochen circa, da hat die Laura Sachslehner, Generalsekretärin der ÖVP, sehr klar Stellung bezogen. Also das sinngemäß, das wird es mit der ÖVP sicher nicht geben. Und vor kurzem ist eine Umfrage rausgekommen, genau zu dem Thema, ob die Leute für 100 Tempo 100 auf der Autobahn sind, auch aufgesplittert nach Zuordnung der Wählerinnen. 
Und da ist klar rausgekommen, dass, bei der, dass unter den ÖVP-Wählerinnen eine klare Mehrheit gegen Tempo 100 ist. Jetzt ist meine Vermutung, man hat vor der Entscheidung den wiesenen Umfangautomaten angeworfen, hat geschaut, was da rauskommt und hat dann auch gesagt, na, mit uns sicher nicht, mit Blick auf das eigene Klientel. Ist das ein Politikverständnis, dem du was abgewinnen kannst? Und äh, konkrete Frage, arbeitest du auch mit Umfragen bei solchen Entscheidungen? Nein, auch weil es äh, finanziell gar nicht geht. Aber was wir tun, dass wir so grob alle halben Jahr einfach schauen, ähm, wo stehen wir. Und eines wissen wir, äh, dass zum Beispiel in Innsbruck die ÖVP das ganz Gleiche tut. Wir sind gegen Tempo 30, mit ganz wenigen Ausnahmen, aber mit uns sicher keine Tempobremse. Die Bevölkerung in Innsbruck, abgefragt zu zwei Dritteln, will das aber haben. Die wollen ein langsameres Tempo in der Stadt. Und die ÖVP muss sich fragen, für, für wen ist sie da? Und auch ein bisschen schauen, wie ist die internationale Entwicklung? Und Tirol ist ja das Paradebundesland, das bewiesen hat, dass der Hunderter auf der Autobahn geht. Bei uns ist der Abschnitt, wo man im Inntal mit 100 fahren kann, ja, das sind einige Kilometer. Und wozu führt das, dass der Verkehr äh, eigentlich flüssiger ist, weil er kontinuierlicher fließen kann? Und der ist ein bisschen entspannter. Und sei mal ehrlich, wozu immer den Stress? Die Leute haben eh genug Stress. Man kann beim Autofahren, wenn man 100 fährt, da sind übrigens die Amis interessant. Die haben auf ganz vielen Autobahnen 55 Meilen. Das ist noch langsamer. Ja? Dabei sind die Strecken dort viel weiter. Das heißt, die nehmen Stress heraus und fahren brav ihre 55 Miles. Ja, Jetzt muss man dazu sagen, als Tiroler, der sehr oft zwischen Wien und Innsbruck hin und her fährt, Meistens kann man ja gar nicht schneller fahren, weil so viel Verkehr ist und weil auf der rechten Spur nur LKWs sein. Also das muss, das kann man sicher, wenn man im Osten lebt, gar nicht so richtig vorstellen, wie es auf der Interlautobahn zugeht. Aber ja, ich kann das insofern bestätigen, als ich auch das Gefühl habe, zumindest in meinem Verwandten- und Bekanntenkreis, das Thema 100 ist durch im Wesentlichen. Also da hat jetzt auch keiner mehr so einen riesen Stress damit, während man sich das offenbar politisch nicht vorstellen kann. Ich wollte aber dann noch immer darauf hinaus, weil wir heute über die Mühen des Regierens reden. Ich glaube, dass Regieren mehr ist, als Umfragen zu erstellen oder erstellen zu lassen und dann zu sagen, das, was da rauskommt, so machen wir das. Ja, viel mehr. Also ich würde es ablehnen, aufgrund von Umfragen meine politischen Entscheidungen zu orientieren. Das Einzige, was eine Umfrage helfen kann, ist abzuschätzen, was löst was aus, wenn ich eine bestimmte Position vertrete? Muss ich mich auf großen Widerstand einstellen oder nicht? Aber ich lasse mir doch etwas, von dem ich überzeugt bin, nicht abstechen durch eine Umfrage. Weil wenn ich von was überzeugt bin, dass es gut und richtig ist, dann muss ich es machen. Aber wiedergewählt willst du ja auch werden, oder? Das ist dann immer das Argument. Ja, aber nicht um jeden Preis. Also ich würde sogar so weit gehen, wenn das Erbe einer politischen Ära etwas ist, wo ich mir in den Spiegel schauen kann und sage, das habe ich erreicht. Der Preis ist hoch, weil ich wurde nicht mehr gewählt. Dann freue ich mich an dem, was erreicht wurde. Ja, und dann muss wer anderer in die Mühlen, Mühlen und in die Mühen des Regierens einsteigen. Also wir sollten da als PolitikerInnen etwas mehr Gelassenheit haben. Unsere Zeit ist immer eine Zeit der geliehenen Macht für die Periode, für die man gewählt ist. Und wenn man dann nicht mehr wiedergewählt wird, ja, so what? Dann kommt wer anderer und soll es probieren und versuchen, besser zu machen. Ich für mich möchte sagen können, am Ende, äh, bei den Ansprüchen und Möglichkeiten, die ich hatte, habe ich viel erreicht. Für die Bevölkerung von Innsbruck. Das ist mein Anspruch. Jetzt kann man natürlich streiten, was ist gut für die Bevölkerung von Innsbruck. Und da sage ich, wenn die meisten sagen, das ist gescheit, langt man das. Dass ich nicht dem letzten Investor in Innsbruck, der viel Geld mit Neuwohnungen machen will, es recht mache, stimmt. Aber der ist nicht mein Adressat. Mein Adressat ist die Breite der Bevölkerung, die unter den hohen Wohnungskosten stöhnt. Abschlussfrage. Und da würde mich nämlich deine Einschätzung interessieren, weil du ja eben auf allen Ebenen Erfahrung hast, unter anderem auch auf der Bundesebene. Jetzt würde man jetzt auf Bundesebene wählen, würde sich ja schon, was man so hört, abzeichnen, dass das Motto lauten würde, alle gegen die ÖVP. Also schauen, dass man, dass der nächste Kanzler, die nächste Kanzlerin nicht mehr von der ÖVP ist. Was wiederum bedeuten würde, dass es mindestens eine Dreierkoalition geben muss. Weil es wird nicht zwei Parteien geben, so wie es ausschaut, die eine Mehrheit zusammenbringen. Jetzt stelle ich mir das wirklich schwierig vor, in Zeiten wie diesen, du hast halt einige der Herausforderungen genannt, Klimakatastrophe, Ukraine-Krise, 
das Thema Energiepreise. Also da kommt, glaube ich, eine sehr, sehr herausfordernde Zeit auf uns zu. Herbst, Winter, Frühling nächstes Jahr. Und da, jetzt angenommen, man würde wirklich Neuwahlen vom Zaun brechen, und die Frage ist, ob es das wirklich gibt, aber gäbe es das, und da kommen neue Kräfte an die Macht, die dann aber noch nicht zusammengespielt sind, die vielleicht auch dieses Vertrauen noch nicht erzeugt haben. Wie soll das funktionieren? Würde es in der Praxis überhaupt funktionieren? Ja, die schwarz-grüne Koalition ist das beste Beispiel. Wir waren vorher aus dem Parlament draußen. Die neuen Parlamentarier der Grünen waren fast alle auch neu. Und trotzdem ist es gelungen, mit dem Regierungsteam der Grünen viel weiterzubringen. Ich nenne vor allem in dem Fall tatsächlich die beiden Frauen Gewessler und Zadic. Die haben von Beginn an, obwohl die keine Ministererfahrung hatten, einen tollen Job gemacht. Da hilft natürlich eine äh, erprobte äh, Verwaltung, die einfach weiß, wie das geht. Ja, ja. wo die Ministerin ein gewisses Vertrauen hat zu der Verwaltung. Das Was auch. Ja bei der was ja gerade im Justizministerium nicht so war, aber da hat es ja entsprechende um Veränderungen gegeben. Und im Klimaschutzministerium habe ich die Wahrnehmung, dass da das Team recht gut mit der Ministerin harmoniert. Genau, weil es ihr auch gelungen ist, die, ihre Leute zu überzeugen von ihrem Weg. Und bei der Alma Zadic sehe ich das auch, dass die diese durchaus kritischen Eingriffe, die sie sich getraut hat, honoriert wurden. Das heißt, äh, ja, jeder, der neu in ein Amt kommt, so wie ich auch, braucht Zeit, bis er sich halbwegs auskennt. Aber beim Grünen Parlamentsklub war es zum Beispiel so, dass Mitarbeiterinnen von früher wieder in den Parlamentsklub zurückgekehrt sind und ihr ganzes Wissen wieder mitgebracht haben. Also man braucht äh, breites Wissen im Team, in der Verwaltung. Dann können die Köpfe oben auch neu sein und sind dann aber schnell im Thema drinnen. Also ich fürchte mich dann, wenn eine andere Koalition herauskäme, zum Beispiel eine neue Dreierkoalition, glaube ich nicht, dass das große Verwerfungen brächte, sondern es wird eine Einarbeitungszeit brauchen, ja. Aber jeder, der neu in ein Amt kommt, auch in einer Partei, die schon in Regierung ist, nehmen wir her, denn Toni Matle, der war auch noch nicht Landeshauptmann. Würde er Landeshauptmann, müsste er in diese Rolle auch erst einwachsen. Das ist immer so. Gut, ich finde, das ist ein schönes und optimistisches Schlusswort. Ich sage herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Ausführungen. Ich danke für die Einladung und es hat mir große Freude gemacht zu diskutieren. Fein, danke schön. Das war die heutige Folge von Ganz Offen Gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter, Facebook oder Instagram Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Zum Abschluss möchte ich euch wie immer noch einen anderen Podcast empfehlen. Diesmal ist dies der Podcast Die gefragte Frau von den Salzburger Nachrichten. Die Hosts Sabrina Glas und Katharina Meyer sprechen mit Salzburger Frauen, die eine spannende Lebensgeschichte haben, ungewöhnliche Berufe ausüben oder einen anderen Blick auf die Dinge werfen. Also reinhören in den Podcast Die gefragte Frau der Salzburger Nachrichten. Es lohnt sich, versprochen. Euch danke fürs Zuhören bei Ganz Offen Gesagt. Bis zum nächsten Mal. Für euch. Missing Link.